హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మాజీస్ కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ఫుడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రొయ్యలతో పకోడి ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియో ఫుల్గా వాచ్ చేయండి ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు రొయ్యల పకోడీకి కావలసిన పదార్థాలు మీడియం సైజు రొయ్యలు మైదా బియ్యం పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ శనగపిండి నిమ్మరసం కొత్తిమీర కరివేపాకు తరుగు పసుపు కారం ఉప్పు లవంగాల పొడి జీడిపప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి కోడిగుడ్లు నూనె ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ హీట్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత జాజికాయ జాపత్రి లవంగాలు వేసుకుని డ్రైగా వేయించుకోవాలి జాజికాయ కొద్దిగా జాపత్రి కొద్దిగా పది పన్నెండు లవంగాలు వేసుకుని డ్రైగా వేయించుకోవాలి వేయించుకున్న తరువాత మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి జీడిపప్పును చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీరను కరివేపాకును కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో శుభ్రం చేసి పసుపు ఉప్పు వేసి కడిగి ఉంచుకున్న మూడు వందల గ్రాముల పచ్చిరేయులు వేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో వీడియోలో చూపించిన విధంగా కోడిగుడ్లు పెంకు తీసుకుని వేసుకోవాలి టేస్ట్కి తగినట్టుగా ఉప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి వన్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి అలాగే డ్రైగా వేయించుకున్న జాజికాయ జాపత్రి లవంగాల పొడి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి కొద్దిగా కొత్తిమీర కరివేపాకు తరుగు రెండు పెద్ద పచ్చిమిరపకాయలను చిన్నగా కట్ చేసిన ముక్కలు కోడిగుడ్ల తెల్ల సొన వేసుకోవాలి పచ్చిరేయులకు మసాలాలన్నీ బాగా పట్టేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నిమ్మరసం కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి 
చిన్నగా కట్ చేసిన జీడిపప్పు ముక్కలను కూడా వేసుకుని అన్ని బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా అంతా బాగా కలుపుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ మైదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి బియ్యం పిండి శనగ పిండి ఉప్పు కారం నిమ్మరసం సరిపోలేదు కాబట్టి ఇంకొంచెం క్రిస్పీగా ఉండటానికి వన్ టేబుల్ స్పూన్ శనగ పిండి అర టేబుల్ స్పూన్ మైదా అర టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ పావు టేబుల్ స్పూన్ శనగ పిండి ఇంకొంచెం నిమ్మరసం కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా కారం వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి బాగా లైట్గా వాటర్ వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఎక్కువగా వాటర్ వేసుకుంటే పొకోడీలు వేసుకుంటానికి రావు ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ హీట్ అయిన తరువాత డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తరువాత వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఒక్కొక్క రొయ్యను పొకోడీ కింద వేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని రొయ్యల పొకోడీలు ఈ కలర్ లోకి వచ్చే వరకు వేయించుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి వీడియోలో చూపించిన విధంగా మిగతా రొయ్యలను కూడా పొకోడీలాగా వేసుకుని వేగిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి
Every time we say goodbye They all see that it's a lie Cause we always give it one last try Yeah, you've watched me break a thousand times Now I'm all alone Cause you never show You say you will But then you don't That's how it goes Don't wanna know I'm turning off my mind so I get by I just wanna be happy ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రొయ్యల పకోడీ రెడీ ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఇదే విధంగా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ఈ రొయ్యల పకోడీలు పచ్చి ఉల్లిపాయతో తింటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం క్రింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్